Да был однажды принц, который очень хотел жениться, но во что бы то ни стало, желал взять в жены настоящую принцессу. Он объездил весь мир в поисках подходящей невесты, и хотя ему попадалось множество принцесс, но он никак не мог решить, настоящие ли они. И вот, в конце концов, принц воротился домой в великой печали. Уж очень страстно желал он жениться на настоящей принцессе. Я так долго искал настоящую принцессу во всех уголках земли, и ни одна из тех, кого я видел, мне не понравилась. Неужели я так и не найду ее? Да, много принцесс повстречал принц. Вон сколько портретов. Ну почему они все ему не понравились? Принцесса из далекого Тридевятого царства не умеет следить за собой. Датская принцесса совсем не умеет сладко пить, как настоящая принцесса. Эта принцесса не знает никаких историй и сказок. С ней будет неинтересно. Она так быстро говорила, что я устал от общения с ней. Настоящие принцессы ведут себя скромнее. Принцесса из соседнего королевства. Видели бы вы, как она чавкает за столом. Эта принцесса при встрече вела себя очень грубо и задавала нескромные вопросы. А она громко зевает и даже не прикрывает при этом рот. За... Похоже, на земле не осталось больше мест, где не искал бы принц принцессу. Однажды вечером разразилась ужасная гроза. Гром грохотал, молнии сверкали, а дождь лил, как из ветра. И вот в самый разгар ужасной непогоды раздался стук в двери замка. Дверь отворил сам старый король. На пороге стояла юная девушка, промокшая и дрожащая. Вода струилась по ее длинным волосам и платью, потоками вытекала из ее туфелек. И все же девушка утверждала, что она самая что ни на есть – Настоящая принцесса. В этот вечер разыгрался сильный ветер, и принцесса очень замерзла. Что это за красавица пришла к нашему замку? Как можно в такую непогоду гулять по улице? Чтобы ей отворили дверь, нужно позвонить в колокольчики. Может, здесь меня кто-нибудь пустит? Как мне достучаться до них? Нужно сыграть на колокольчиках вот эту мелодию. Помогите принцессе, нажмите на колокольчики. Нужная мелодия звучит немного по-другому. Вот послушайте. Кому это в такую грозу дома не сидится? Здравствуйте, Ваше Величество. Пустите меня, пожалуйста, переночевать. Я вся промокла. Отчего ж не пустить? Да ты вся дрожишь. Так и простудиться недолго. Как хорошо, что я набрела на замок таких добрых людей. Видите, ребята, не стоит гулять в тех местах, которые вы не знаете. Ведь можно заблудиться и потеряться. Услышала слова юной девушки королева и подумала. Скоро увидим, милочка. Она поспешила в спальню и собственной рукой положила горошинку на доски кровати. Затем положила сверху одну за другой целых двадцать перин, а потом еще столько же одеял на нежнейшем лебяжьем пуху. Вот на эту постель и уложили девушку.
Девушка с мокрыми волосами и грязным платьем не была похожа на принцессу, но тем не менее ее положили спать в лучшую комнату для гостей. Постелим принцессе постель помягче, а под перину положим горошину. Если она ее заметит, значит действительно настоящая принцесса. Только куда я делаю эту горошину? Ребята, посмотрите под стулом. Нет, ее там нет. А может, наша кошка Китти с ней заигралась? Ой, не даду спокойно полежать. Что вы там хозяйка ищете? И там ее нет. Наверное, я ее в шкафчик положила. Проверьте там. Теперь давайте положим горошину на постель, а сверху постели перину. Нажмите на горошину, а затем на перину. Молодцы, ребята, мы справились. А вот и принцесса. Я пойду вниз. Какая хорошая девушка. Вот бы нам такую невестку домой. Это для меня такую большую постель приготовили. Ребята, помогите ко мне забраться. Тут целая лесенка понадобится. Спасибо, ребята. В жизни не спала на такой твердой постели. Уж не деревянные или подстилки мне положили. На утро девушку спросили, как она спала. О, я провела ужасную ночь. Я ни на минутку не сомкнула глаз. Один бог знает, что было в этой кровати. Мне казалось, я лежу на чем-то очень твердом, а утром у меня все тело было в синяках. Теперь все убедились в том, что девушка – самая настоящая принцесса. Ведь только настоящая принцесса может почувствовать крошечную горошинку сквозь двадцать перин и столько же пуховых одеял. Да, только самое, что ни на есть настоящая принцесса, может быть столь чувствительна. Как спалось, дорогая гости? Хорошо, Ваше Величество, спасибо. Только мне показалось, будто бы всю ночь мне что-то мешало, как если бы я лежала на чем-то твердом. Тебе не показалось, доченька? Под периной, на которой ты спала, была спрятана горошина. Ты, похоже, и в самом деле настоящая принцесса, раз смогла это почувствовать. Наконец я нашел самую настоящую из всех принцесс. Теперь я смогу на ней жениться. Король очень любил сладкое, и на столе всегда были пироги и пирожные. Принц Тотчас же женился на принцессе, а горошина и по сей день хранится в Королевском музее. Можете пойти и сами посмотреть, если только ее кто-нибудь не стащил 